హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైన్ కోటి వెల్కమ్ టు ట్రిక్స్ విద్యాలయం ఈ వీడియోలో మనం క్వాయిన్స్ నాణ్యాలు అనే కాన్సెప్ట్ గురించి క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం అయితే ఈ క్వాయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన మీకు పూర్తి అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే సంభావ్యత పేక ముక్కలు పాచికలు బంతులు ఈ నాలుగు అంశాలు కూడా మీకు చాలా ఈజీగా నేను నేర్పడం జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి దయచేసి ఈ నాణ్యాలు అనే కాన్సెప్ట్ ని చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ నాలుగు అంశాలను కూడా మీకు ఈజీగా అవగాహన పరచగలను ఓకే అయితే ఈ మొదట చెప్పే ఈ మూడు లైన్ల వరకు మీరు అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఎగ్జామినర్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా మీరు జవాబు చేయగలరు ఓకే అయితే మనం ఇప్పుడు లెసన్ లోన్కి వెళ్ళినట్లయితే ఒక నాణాన్ని విసిరినప్పుడు బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య ఎంత ఒక నాణ్యాన్ని పైకి విసిరారు రూపాయి నాణ్యాన్ని పైకి విసిరినప్పుడు బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే సంభావిత ఎంత అంటే అయితే బొమ్మ పడుతుంది లేదా బొలుసు పడుతుంది కాబట్టి అవకాశాల సంఖ్య రెండు ఓకే అదే రెండు నాణ్యాలను పైకి విసిరినట్లయితే బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య నాలుగు రెండు హెడ్స్ పడచ్చు రెండు టైల్స్ పడచ్చు ఒక టైల్ లేదా ఒక హెడ్ పడచ్చు ఒక హెడ్ టైల్ పడచ్చు అంటే మొత్తం అవకాశాల సంఖ్య నాలుగు ఈ మొత్తాన్ని మనం సామాన్యీకరించుకున్నట్లయితే ఎక్స నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు లేదా పది నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే సంభావ్యత టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదా టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ ఎన్ని నాణ్యాలైతే అంత నెంబర్ ను ఎక్స్ స్థానంలో ప్రతిక్షే పెంచాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు అనేది కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక నాణ్యంలో తలాల సంఖ్య రెండు కనుక ఓకే నాణ్యంలో ఒకటి హెడ్ మరియు టైల్ అనే రెండు తలాలు మాత్రమే ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ రెండు అనేది కాన్స్టెంట్ అదే మనం పాచికలో చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఆరు అనేది కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఆరు తలాలు ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ వంద నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు అయితే ఈ మొత్తం లెసన్ ని కూడా ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు అనే కాన్సెప్ట్ తో చేద్దాం ఎందుకంటే మనకు టైం షార్ట్ పీరియడ్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి కనుక ఒకే అంశంతో చేద్దాం ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ముప్పై రెండు ఓకే ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఒక నాణ్యాన్ని విసిరినప్పుడు బొమ్మ పడే సంభావిత ఎంత అంటే ఒక నాణ్యాన్ని విసిరినప్పుడు బొమ్మ పడే సంభావిత వన్ సి వన్ అంటే ఒక నాణ్యాన్ని విసిరాం గనుక ఒకటి ఒక బొమ్మ పడుతుంది గనుక ఒకటి వన్ సి వన్ విలువ ఒకటి అదే రెండు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు ఒక బొమ్మ పడడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే రెండు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు ఒక బొమ్మ పడడానికి కాబట్టి రెండును ఒకసారి తగ్గించాలి రెండు ఇంటూ ఒకటి బై ఒకటి రెండు ఓకే ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు ఒక బొమ్మ పడటానికి సంభావిత ఎంత అని అడిగినట్లయితే ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు ఒక బొమ్మ పడటానికి కనుక ఫైవ్ సి వన్ అంటే దీని విలువ ఐదు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిసినట్లయితే మిగిలిన లెక్కలనే మనకి చాలా ఈజీగా అనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు ఒక బొమ్మ పడడానికి సంభావిత ఎంత మనకి ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ముందుగా ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు అని ఇవ్వడం జరిగింది కనుక మనం భూమిలో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ని వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐదు నాణ్యాలు అన్నాడు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ తరువాత ఒక బొమ్మ పడటానికి సంభావ్యత కనుక ఫైవ్ సి వన్ ఐదుని ఒకసారి తగ్గించినట్లయితే ఐదు బై ఒకటి టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాల్యూ థర్టీ టూ దేర్ ఫోర్ ఐదు బై ముప్పై రెండు ఓకే ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు 
ఒక బొమ్మ పడకుండా ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత ముందుగా ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు అన్నాడు కనుక మనం ఎప్పట్లాగే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వేసుకున్నాం భూమి వద్ద తరువాత ఒక బొమ్మ పడకుండా ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత పడకుండా ఉండడానికి కనుక ఫైవ్ సి జీరో బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ సి జీరో వాల్యూ ఒకటి బై ముప్పై రెండు ఓకే తరువాత ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు ఒక బొలుసు పడకుండా ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత ఐదు నాణ్యాలు విసిరాం కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఒక బొలుసు పడకుండా ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత కాబట్టి బొలుసు పడకుండా కాబట్టి ఫైవ్ సి జీరో ఫైవ్ సి జీరో వాల్యూ ఒకటి బై ముప్పై రెండు ఓకే ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు అన్నాడు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ రెండు బొమ్మలు పడడానికి అన్నాడు కనుక ఫైవ్ సి టూ ఫైవ్ సి టూ విలువ ఐదుని రెండు సార్లు వెనక్కి తేవాలి బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ దీని వాల్యూ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే దీని తర్వాత ఈ ఒక్క చిన్న కాన్సెప్ట్ ను మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కడైనా ప్రశ్నలో లేదా అని ఇచ్చినట్లయితే లేదా అని ఇచ్చినట్లయితే ప్లస్ అనే గుర్తుని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా అని ఇచ్చినట్లయితే ప్లస్ అని గుర్తుని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు రెండు బొమ్మలు లేదా మూడు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత ఇక్కడ లేదా అనే కీవర్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడైనా లేదా అని కనిపించగానే అక్కడ ప్లస్ అనే గుర్తును వెంటనే గుర్తుకు రావాలి మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే లేదా అనే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి ఆర్ ఆర్లో మొదటి అక్షరం ఓ కనుక ఓ పాజిటివ్ ఓ ప్లస్ లేదా అనగానే ఆర్ గుర్తుకు రావాలి ఓ పాజిటివ్ అని గుర్తుకు రావాలి ప్రస్తుతం మనం నేర్చుకునేటప్పుడు గుర్తుంటాయి అనుకోవచ్చు చాలా కాలం కొంతకాలం తర్వాత ఇవి మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పాచికల పాచికల్లో మరియు అనేది ఎక్కువగా రిపీట్ కావడం జరుగుతుందండి మరియు అని కనిపించినట్లయితే మరియు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారండి అండ్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ ఏ ఇది ఏ కదండి ఏని పైన కింద ఇలా భుజాలు పెంచినట్లయితే ఇంటూలా ఉంది కదండి కాబట్టి మరియు అని ఎక్కడైనా కనిపించినట్లయితే ఇంటూను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే రెండు బొమ్మలు లేదా మూడు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత సాధారణంగా చేయడమే ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు లేదా మూడు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత ముందు ఐదు నాణ్యాలను విసిరాడు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే రెండు బొమ్మలు కన్నాడు కనుక ఫైవ్ సి టూ లేదా అన అనగానే లేదా అనగానే ఆర్ అనేది గుర్తొస్తుంది ఆర్ అనగానే ఓ పాజిటివ్ గుర్తొస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ అనే గుర్తును వేస్తాం తరువాత మూడు బొమ్మలు పడడానికి అన్నాడు కనుక ఇది కూడా ఐదు నాణ్యాలే కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ సి త్రీ ఓకే ఐదుని రెండు సార్లు తగ్గిస్తాం బై టూ ఇంటూ వన్ బై థర్టీ టూ ప్లస్ ఐదుని మూడు సార్లు తగ్గిస్తాం బై థర్టీ టూ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఐదు బై పద్దెనిమిది రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా లేదా అని ఇచ్చినట్లయితే ప్లస్ ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మరియు అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఐదు నాణ్యాలు విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు మరియు 
మూడు బొలుసులు పడే సంభావ్యత ఎంత ఓకే మరియు అని ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ బొమ్మలు మరియు బొలుసులు ఈ నాణ్యాల సంఖ్యకు సమానం చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మరియు అని ఇచ్చేటప్పుడు అంటే ఒక బొమ్మ నాలుగు బొలుసులు పడే సంభావ్యత ఎంత లేదా మూడు బొమ్మలు రెండు బొలుసులు పడే సంభావ్యత ఎంత ఇలా ఐదు నాణ్యాలకు బ్యాలెన్స్ చేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రెండు బొమ్మలు మరియు మూడు బొలుసులు పడే సంభావ్యత అన్నాడు ఇందులో పెద్దదాన్ని క్రాస్ చేసేద్దాం మూడు బొలుసు అన్నాడు కనుక దీన్ని క్రాస్ చేసేద్దాం కేవలం దీన్ని కొనుక్కున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఓకే ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు పడే సంభావిత ఎంత అనే దాన్ని కనుక్కుంటే మనకు సరిపోతుంది ఐదు నాణ్యాలు విసిరాడు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఐదు నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు రెండు బొమ్మలు పడే సంభావిత ఐదు ఇంటూ ఐదును రెండు సార్లు వెనక్కి వస్తాం టూ ఇంటూ వన్ బై థర్టీ టూ టెన్ బై థర్టీ టూగా మనం ఆన్సర్ను ఎంచుకోవచ్చు తరువాత కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అనే కాన్సెప్ట్ అండి ఖచ్చితంగా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మూడు బొమ్మలు రావటానికి సంభావిత ఎంత ఇక్కడ నేను చాలా ప్రీవియస్ పేపర్ చూడడం జరిగింది అందులో ఖచ్చితంగా అనే పదానికి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దానికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామని అయితే ఈ ప్రశ్న ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఖచ్చితంగా అనే పదం అనేది మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దీనికి ఎటువంటి విలువ అనేది ఉండదు ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేసినప్పుడు మూడు బొమ్మలు రావడానికి సంభావిత ఎంత అనేది కనుక్కుంటే మనకి సరిపోతుంది ఓకే ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేశాం కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రింది భాగంలో వేసుకుంటాం ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేసినప్పుడు మూడు బొమ్మలు పడే సంభావ్యత ఐదును మూడు సార్లు తగ్గిస్తాం బై మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఒకటి బై ముప్పై రెండు పది బై ముప్పై రెండుగా జవాబు ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది తరువాత మనం గమనించినట్లయితే కొంచెం క్లిష్ట స్థాయిలో ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ కనీసం అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రశ్న రావడం జరుగుతుంది ఐదు నాణ్యాలను ఎగురవేసినప్పుడు కనీసం రెండు బొమ్మలు రావటానికి సంభావ్యత ఎంత అయితే కనీసం అనే పదం ఇవ్వడం వల్ల అభ్యర్థులు ఇబ్బంది పడతారనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రశ్న అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే అన్నింటికంటే ఈ ప్రశ్న అనేది మనం ఈజీగా జవాబు చేయవచ్చు ఐదు నాణ్యాలను ఎగురవేసినప్పుడు కనీసం రెండు బొమ్మలు రావడానికి సంభావిత ఎంత ఇక్కడ కనీసం రెండు బొమ్మలను ఇచ్చాడు అంటే ఒక పరీక్ష ఉంది వంద మార్కులకు పరీక్ష అందులో కనీసం ముప్పై ఐదు మార్కులు వస్తే పాస్ అంటే ముప్పై ఏడు మార్కులు వచ్చినా పాస్ అయ్యి డెబ్బై మార్కులు వచ్చినా పాస్ అయినట్లే తొంభై ఎనిమిది మార్కులు వచ్చినా కూడా ఆ వ్యక్తి పాస్ అయినట్లుగానే మనం పరిగణిస్తాం అదే విధంగా ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు కనీసం రెండు బొమ్మలు రావాలి కనీసం రెండు బొమ్మలు అన్నాడు అంటే మూడు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు నాలుగు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు ఐదు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు అంటే ఐదు కంటే ఎక్కువ బొమ్మలు రావు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేవి ఐదు నాణ్యాలు మాత్రమే కనుక ఓకే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కనీసం రెండు బొమ్మలని ఇచ్చాడు అంటే రెండు కంటే తక్కువ ఉండకూడదు కనీసం రెండు ఉండాలి అంటే మూడు ఉన్నా పర్వాలేదు నాలుగు ఉన్నా పర్లేదు ఐదు ఉన్నా పర్వాలేదు ఐదు దాటి అలాగూ బొమ్మలు రావు ఎందుకంటే ఉన్న నాణ్యాలు ఐదు మాత్రమే కనుక ఓకే కనీసం రెండు బొమ్మలు అన్నాడు అంటే మొత్తం ఐదు నాణ్యాలు అన్నాడు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది మనం కామన్ గా వేసుకుంటాం తర్వాత కనీసం రెండు బొమ్మలు రావడానికి అన్నాడు కనుక రెండు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు లేదా మూడు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు లేదా నాలుగు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు లేదా ఐదు బొమ్మలు వచ్చినా పర్వాలేదు ఇది దీని యొక్క అర్థం ఈ ఒక్క అర్థాన్ని మనం కాన్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఎగ్జామినర్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా రెస్పాండ్ అవ్వగలం ఫైవ్ సి టూ అంటే ఐదు ఇంటూ నాలుగు బై రెండు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఫైవ్ సి త్రీ అంటే ఐదును మూడు సార్లు తగ్గించాలి ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ మూడు బై మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఒకటి ఇలా ఫైవ్ సి 
फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू बै फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन विधा कनीसमने का दीप्लीफे जवाब अने बै मुफ रेव जरूर इकड़े का अभी कनीसम अंत मुझे वेलि ओके रूम बोमल कूड़ बोमल नोमल ईद बोमल मे कन की जवाब अनेजी गव जरूर तरवा सेम का कनीसम का ऐसी बोमल एगर वेसा सारी ऐसी नाणे एगर वेसा कनीसम बोम रावटा की संभावित मल्ली अर्थम चुस्काली कनीसम बोम अच्छा अंत और बोम वा पर्वे रू बल पर्वे अपूद बोमल वरक वा पर्वे अड़ी एग्जामर या आलोचना मन अर्थम चुस्काली कमे कू टू दवर आफ फाइव अने काम ऐसा कहींसम बोम रावटा की संभावित एंता कहींसम बोम रावाली रूम बोमल वा पर्वे मूड बोमल वा पर्वे नोमल वा पर्वे ईद बोमल वा पर्वे अकड़ दीन ओक अर्धम अच्छे प्रश्न अनेव जरूर मन ओक मैथमेटिक्स उसी स्पीड मरी स्पाटी रू उ अच्छे अभ्यर्थी ओक वेगम ये विधा उ अच्छा वेटा की इलांट प्रश्न अनें जरूर वीटन मन क्या चेसे बदलू आलोचना एपड़ू पैन उड़े दाने विव विवक सामन अंत इक पैन फै सी जीरो फै सी जीरो नीचे स्टार्ट फै सी फाइव वरकू मत विव कल कलवक सामनमी विव एंत मुफ रू को सामनमी दीन बटी ग्रहितगलर यह मत विव तीस सरपत मिलव पैन दाने विव मुफ रू का केवल फै सी जीरो ले फै सी जीरो विव मेलागो ओके काबी मुफ रेस्ते एंत मुफी बै मुफ रूधा मन सिंपल ऐ जवाब नुकु मरुकसारी पैन दाने विव कव पैन मत विव मुफ रू कव मुफ रे का पैन और फै सी जीरो अने वालू मत काबी मुफ रो फै सी जीरो वालू तीस इकड़ मुफ्त राव जरूर मुफ्त बै मुफ रू दीन ओक जवाब लेदा मन जनरल ऐ वेक फै बै वन प्लस रूस सारे तग्च इंटू नाग बै रू इंटूटी बै रू प्लस ऐद मूड सार तस्ता ईद इंटू नू मूड बै मूड इंटू रू इंटूट ऐद नाग सार तस्ता इला इलाइना मन जवाब चुस्कुस्तुते इधने मन को ईजी गुण जरूर तरवा गरीष्टमने का अभी इधर फैनल का एगर वेसा गरीष्ट मूड बोमल रावटा की संभावित एंता अंत और एग्जाटर अंदर गरीष मारक संख्या वे वाटे एवर की राव का वे राव जरूर अदे विधा इकड़ेसो गरीष मूड बोमल मतमे रावाली अना मूड बोमल दाट रू अं असल बोम पड़को पर्वे बोम पड़ना पर्वे रू ब पड़ना पर्वे मूड बोम पड़ना पर्वे का गरीष मूड बोमल दाटी मत वो गरीष मूड बोमल मतमे अव जी ओके इधे मत वालू टू टू दवर आफ फै फै सी जीरो फै सी वन विव ईद फै सी टू विव ईद इंटू नागू बै रू इंटूटी प्लस फै सी थ्री विव बै मूड रूटी बै मुफ रूटी प्लस ईद पद प्लस 
పది బై ముప్పై రెండు ఇరవై ఆరు బై ముప్పై రెండు మీకు అర్థం అయింది కదండి ఏదైనా ఒక పరీక్షలో గరిష్ట మార్కులు వంద అన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తికి ఎన్ని మార్కులు రావచ్చు గరిష్టంగా వంద లోపు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అలానే ఇక్కడ కూడా మీరు ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేయండి అందులో గరిష్టంగా మూడు బొమ్మలు రావాలి అంటే మూడు బొమ్మల లోపు అసలు బొమ్మలు రాకపోయినా పర్లేదు ఒక బొమ్మ వచ్చినా పర్లేదు రెండు బొమ్మలు వచ్చినా పర్లేదు మూడు బొమ్మలు వచ్చినా పర్లేదు అని అక్కడ ఇచ్చినట్టు అర్థంగా మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే తరువాత సేమ్ ఈ లెక్క ఎలా అయితే అడుగుతాడో మన టైం ని వేస్ట్ చేయడానికి ఈ లెక్కను కూడా అదే విధంగా అడగడం జరుగుతుంది ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేసినప్పుడు గరిష్టంగా ఒక బొమ్మ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఐదు నాణ్యాలను ఎగరవేశారు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ గరిష్టంగా ఒక బొమ్మ రావాలి అంటే నాకు ఒక బొమ్మే రావాలి గరిష్టంగా ఒక బొమ్మ దాటి నాకేం అవసరం లేదు అంటే అసలు బొమ్మ పడకపోయినా పర్లేదు ఒక బొమ్మ పడినా చాలు అని దీని యొక్క అర్థం ఫైవ్ సి జీరో విలువ ఒకటి ఫైవ్ బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆరు బై ముప్పై రెండు ఓకే ఇది ఈ విధంగా మనం జవాబును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏకాంతరంగా బొమ్మ బొలుసు పడే సంభావ్యత ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఐదు కాయిన్లను ఎగరవేసిన ఏకాంతంగా బొమ్మ లేదా బొలుసు పడే సంభావ్యత ఎంత ఇక్కడ మీరు ఇంత పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి ఐదు కాయిన్లు ఎగరవేశాం ఏకాంతరంగా అంటే ఆల్టర్నేటివ్ గా బొమ్మ బొలుసు పడే సంభావ్యత ఎంత ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఒకవైపు బొమ్మ మరొక వైపు బొలుసు పడడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగాడు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఐదు కాయిన్లు మాత్రమే కాదండి వెయ్యి కాయిన్లను ఎగరవేసిన అని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఏకాంతరంగా బొమ్మ బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య కేవలం రెండు మాత్రమే అండి ఓకే ఇక్కడ ఐదు కాయిన్లు మాత్రమే కాదు ముప్పై కాయిన్లను ఎగరవేసిన ఏకాంతరంగా బొమ్మ బొలుసు పడే అవకాశాల సంఖ్య రెండు మాత్రమే ఓకే అంటే మనం పై భాగంలో రెండు వేస్తాం క్రింది భాగంలో ఐదు కాయిన్లు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ టూ బై థర్టీ టూ ఓకే మొత్తం ఒకటి బై పదహారుగా జవాబును ఎంచుకోవాలి ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ కాయిన్ల సంఖ్యతో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎన్ని కాయిన్ల సంఖ్య ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కేవలం రెండే రెండు అవకాశాలు ఉంటాయండి ఈ బొమ్మ బొలుసు ఏకాంతరంగా పడడానికి ఓకే ఇది కొంచెం తక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే మొత్తం కాన్సెప్ట్ ని కవర్ చేయాలని ఈ ప్రశ్న కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తరువాత కాన్సెప్ట్ సెవెన్ ఐదు కాయిన్లను ఎగరవేసిన బేసి సంఖ్య సార్లు బొమ్మ పడే సంభావ్యత ఎంత ఈ విధంగా ప్రశ్న అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఐదు కాయిన్లు ఎగరవేశాం టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ముందు బేసి సంఖ్య సార్లు బొమ్మ పడే సంభావ్యత ఎంత బేస్ సంఖ్యలు ఏంటండి ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు అండ్ సో ఆన్ కానీ మనకి ఐదు కాయిన్లే కాబట్టి ఈ ఏడును క్రాస్ చేసేద్దాం కేవలం ఒకటే ఒకటి మూడు ఐదే కాబట్టి ఫైవ్ సి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సి ఫైవ్ ఈ వాల్యూను మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే జవాబు అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది ఓకే అలా కాకుండా సరి సంఖ్య సార్లు బొమ్మ పడే సంభావ్యత ఎంత అని ఇచ్చినట్లయితే సరి సంఖ్యలు అంటే ఏమండి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది అండ్ సో ఆన్ వీటిని సరి సంఖ్యలు అంటారు కానీ ఐదు కాయిన్లే కనుక ఇక్కడ రెండు మరియు నాలుగు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఫైవ్ సి టూ ప్లస్ ఫైవ్ సి ఫోర్ బై ఐదు కాయిన్లు కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినట్లయితే ప్రధాన సంఖ్యలు సరి ప్రధాన సంఖ్యలు అయితే సరి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏదైనప్పటికీ కూడా కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అభ్యర్థిని కొంచెం డెప్త్ గా పరీక్షించడానికి గాను ఇటువంటి అప్లికేషన్ టైప్ బిట్స్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక కుటుంబం ఎందు పది మంది చిన్నారులు కలరు అందులో కనీసం ఒక బాలుడు ఉండే సంభావ్యత ఎంత ఓకే ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నను మన కాన్సెప్ట్ కి ఎలా అన్వయించుకోగలమంటే ఒక పది కాయిన్లను ఎగరవేశాము 
అందులో కనీసం ఒక బొమ్మ పడే సంభావిత ఎంత లేదా కనీసం ఒక బొలుసు పడే సంభావిత ఎంత అని ఈ విధంగా ప్రశ్న అనేది అడగడం జరిగింది ఓకే మొత్తం ఎన్ని కాయిన్లు ఎగరవేశాం పది కాయిన్లు ఎగరవేశాం కాబట్టి టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ కనీసం ఒక బాలుడు అన్నాడు అంటే ముందే నేర్చుకున్నాం కనీసం ఒక బాలుడు ఉండాలి అంటే కనీసం ముప్పై ఐదు మార్కులు పాస్ అంటే ముప్పై ఏడు వచ్చినా పర్లేదు నలభై వచ్చినా పర్వాలేదు తొంభై వచ్చినా పర్వాలేదు అంటే పైకి పోవాలన్నమాట అలానే కనీసం ఒక బాలుడు అన్నాడు అంటే ఒక బాలుడు ఉన్నా పర్వాలేదు ఇద్దరు ఉన్నా పర్లేదు అలా ఎంతవరకు ఉండొచ్చండి పది వరకు ఉన్నా పర్వాలేదు అని ఇక్కడ అర్థం కాబట్టి మనం ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం వీటన్నింటినీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసే బదులు ఇక్కడ పై దాని విలువ మరియు చిన్న క్రింది దాని విలువ రెండు సమానమే కనుక ఇక్కడ కేవలం ఫైవ్ సి జీరో మాత్రమే లేదు ఫైవ్ సి జీరో వాల్యూ ఒకటి కనుక టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ మైనస్ వన్ బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ విలువ వెయ్య ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ వెయ్య ఇరవై మూడు వెయ్య ఇరవై మూడు బై వెయ్య ఇరవై నాలుగు ఓకే ఈ విధంగా ప్రశ్నల సరళ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తరువాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్